Mais ce crime n'est jamais reconnu. Et ce crime a ouvert la porte, le chemin pour d'autres crimes. Et aujourd'hui, les crimes de guerre, le crime contre l'humanité, le crime des génocides sont considérés comme quelque chose de normal. Et la conscience du peuple afghan, la conscience de la communauté internationale s'endormit contre ces différents crimes. Nous nous sommes réunis ici pour dénoncer ces crimes, pour ouvrir le chemin pour que tous les criminels en Afghanistan ne soient pas en paix, en sécurité. Nous nous sommes réunis ici pour faire appel tout d'abord au peuple afghan de ne pas laisser la place aux criminels, de ne pas permettre aux criminels de nous séparer. Nous nous sommes réunis ici pour faire appel à la communauté internationale et surtout à l'Union Européenne. Vous, les pays membres de l'Union Européenne, vous avez ratifié, vous tous, le statut de Rome. Et selon ce statut, tous les pays membres de l'Union Européenne, tous les pays, tous les pays signataires de ce statut, sont comme nous à poursuivre tous les criminels, tous les criminels qui ont commis le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre. Mais nous voyons tous, nous sommes tous témoins que ces criminels voyagent sans aucun obstacle ici sur le territoire européen. Les opinions de l'église de Schengen sans aucun problème. Et nous voyons tous, et nous entendons aussi, qu'il y a des gens, il y a des lois qui disent les talibans sont une réalité d'Afghanistan. Certes, les talibans sont une réalité d'Afghanistan. Mais en Afghanistan, il n'y a, a pas qu'une seule réalité. Est-ce que les femmes afghanes qui font plus de 50% de la population afghane, elles ne sont pas une réalité. Et nous sommes venus ici pour faire appel à la communauté internationale et pour faire appel à l'Union Européenne. Et pourquoi tout pas de mesure Est-ce que les talibans sont la seule réalité en Afghanistan Il y a des femmes, il y a d'autres ethnies, il y a d'autres langues, il y a d'autres religions, il y a d'autres courants politiques. Ils ne sont pas pourquoi ils ne sont pas considérés comme une réalité en Afghanistan. Nous nous sommes réunis ici pour faire appel à la vigilance. Et pendant ces 20 années, il y avait des gens qui ont fait tous les efforts au niveau international pour purifier les talibans. Les talibans des terroristes se sont réduits aux frères mécontents. Et après, ils sont réduits aux opposants militaires. Et maintenant, et la prison considérée comme une réalité d'Afghanistan. Les caractéristiques misogènes de Taliban n'est pas inconnue dans le monde entier. Et pourquoi vous fermez les yeux Nous nous sommes réunis ici pour faire appel à la communauté internationale, à l'Union européenne. Et il y a certains pays européens qui considère l'Afghanistan comme un pays où il n'y a pas de violence aveugle.
parce que l'Afghanistan est contrôlé par les talibans. Il n'y a pas de guerre. Non Nous sommes venus pour faire appel à la vigilance. L'Afghanistan est un volcan explosif de la haine et de l'extrémisme. Si on n'essaye pas, si vous ne soutenez pas le peuple et surtout les femmes afghans, et si vous ne reconnaissez pas les crimes, surtout les crimes de génocide contre les Azaras, vous allez encore renforcer la culture d'impunité. Et vous allez encourager encore les criminels. Et dans ce cas-là, je voudrais faire appel au peuple afghan aussi. Ne soyez pas indifférents contre ces crimes. Si vous pensez que ces crimes ne vous touchent pas actuellement, c'est juste une question de temps. Nous allons vivre chacun, chacune d'entre nous ces crimes. C'est une opportunité. Je fais appel à, à tout le peuple afghan de défendre cette... de reconnaître, mettre fin à ces crimes pour ouvrir le chemin pour conduire tous les criminels à la justice. Si les Azaras, ils ne se sont pas en sécurité, ni à l'école, ni dans les centres de formation, ni dans les mosquées, ni dans les chemins. Et le lendemain, demain, ce sera votre tour. Nous sommes tous témoins. Et comment les juifs afghans, ils ont ils été obligés de quitter l'Afghanistan Et comment les hindous et les sikhs afghans, ils sont obligés de quitter l'Afghanistan. Et demain, ce sera le tour des Azaras. Et après, ce sera le tour des Tadjiks. Et après, ce sera le tour, tour d'Ozbek. Après, ce sera le tour des Sophis. Après, ce sera le tour d'autres courants philosophiques, religieux ou ethniques. Il faut arrêter ça. C'est comme ça, c'est la culture d'impunité qui nous accroîtrait dans un cercle vicieux. Ça fait des années qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Il faut mettre fin à la culture d'impunité. Je fais appel encore à la communauté internationale. Les talibans ne sont pas ni en mesure ni capables de gouverner en Afghanistan. Ils ne sont pas capables d'empêcher les groupes terroristes. Si vous allez être en contact, si vous allez ouvrir la porte aux talibans pour des raisons géopolitiques, ne soyez pas étonnés que dans quelques années, les groupes extrémistes et terroristes vont exploser ici, en Europe. Et vous, les filles, les femmes, vous ne serez pas en sécurité ici. Mais vous le chemin ici en Belgique. Les groupes, les talibans, ils ont montré, ça fait des mois qu'ils sont dans la caleçon. Toute leur préoccupation, c'est comment on peut enfermer les femmes. Ils ne sont pas capables d'empêcher. En fait, ce qui nous inquiète, c'est tout d'abord la posture d'ignorance des talibans et la posture de minimalisation des talibans. Les talibans, soit 
این یاغل سکریم علاقه طول مدیا زنده غفاق دماند کم ما لززه و هلسان اکس بلوزه کم ما زنده سسن مسکه دون لماسکه دون لمدرسه دون لسانتر دو فرماسیون می لی طالبان این یاغ و این منیمیز ویلا این یا دو تخوا پرسان که سان مار D'une part, c'est inquiétant. Ils demandent qu'elles ne sont pas capables d'assurer la responsabilité en Afghanistan. Et d'autre part, cette posture d'ignorance de la communauté internationale. Nous nous sommes venus ici aujourd'hui pour faire appel à toute la communauté internationale. Qu'elle peut soutenir le peuple afghan. Elle peut soutenir les causes des Adhara. Ce n'est pas parce que les autres peuples afghans ne sont pas en souffrance. Non, tout le peuple afghan est en souffrance. La reconnaissance du génocide des Adhara va ouvrir la porte pour que tous les criminels soient conduits à la justice. Je vous remercie, vous tous. Quand je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je stop, stop, stop. Stop Hazara Genocide. Stop Hazara genocide in Afghanistan. Stop, stop, stop. stop Hazara genocide. Stop, stop, stop. stop depriving women from education in Afghanistan. Stop, stop, stop. stop the systematic attacks on Afga on Hazara people in Afghanistan. Stop, stop, stop. stop killing Hazaras in Afghanistan. Я вин шар рекогнайзас, ба мане расмет шнохтан. Рекогнайз да геносайд аб хазарас ин Афганистан. Рекогнайз да геносайд аб хазара. Рекогнайз да геносайд аб хазара. Рекогнайз да геносайд аб хазара. Stop genocide of Hazara. Stop, stop, stop. stop killing innocent people in Afghanistan. Stop, stop, stop. stop brutal attacks on Hazara people in Afghanistan. Stop, stop, stop. stop depriving women from education in Afghanistan. Stop, stop, stop. stop Taliban style hijab in Afghanistan. Stop Taliban Israel hijab in Afghanistan. Tashakkur. Pas pas shayan az muhtaram janab aghay Ismail Jami Javid ke sokhanan mufid va matlubi ra dar mord nasl kushi mardom hazare be zaban fransavi eraye nemudand va hame ma ra mustafid farmudand. Dar in setam saray naf suz navatan در این ستم سرای نف سوز ناوطن که یک قوم شب پرست همه منکران عش محتاب را فکنده به دنداد به دندابی لجن و این گونه وطن افتاده سالها به یک جنگ تن به تن از سخنرانان و مقال خانان خواهشمندیم که محدودیت زمانی را در زمان سخنرانی خودشون حتما مورد توجه قرار بدن و اکنون توجه شما را جلب می نمایم به مقاله‌ای که به زبان انگلیسی در مورد نسل کشی مردم هزاره نوشته شده است و توسط خانوم پروانه قربانزاده فعال فرهنگی اجتماعی به خانش گرفته می شود از ایشان خانش مدیم که به جایگاه تشریف آورند May I greet you all.
and introduce myself. First of all, I would like to thank you all for coming. I would like to thank you for having me and caring. I am Pervana Khorbanzadi, a political science student at the University of Antwerp. And my passion for human rights is actually one of the many reasons why I'm standing here today. In my past trips to Afghanistan, I saw how poorly the people live there, especially the women. So today I'm speaking on behalf of all Afghan women. Also, I believe that no one has the right to speak for someone else. But today I'm compelled. I'm compelled to stand here in front of you and to speak about the situation in Afghanistan. However, in an ideal world, I wouldn't be standing here. But the world is far from ideal, especially the one where Afghans live in. We all know the situation in Afghanistan has a devastating impact on Afghan females. They are facing both the collapse and the, the collapse of their rights and dreams and their and the risk to their basic survival. The Taliban owes a woman how they should dress, how they should do everything, how they should travel, workplace segregation by gender, and even what kind of a cell phone they should have. These aren't the women rights we know and acknowledge in the West. When we talk about women rights in the West, we think about the right to live free from violence, slavery, and discrimination. The right to be educated. The right to earn a fair wage. And the list goes on and on. Today, today I'm calling out to everyone to speak and shout. Woman rights are Afghan rights. Woman rights are human rights. I am calling out all the selective activists. You raised your voice for every single woman in the West, but you forgot about my Afghan sisters. How come? How come you find the rights of one woman more important than another one? I saw we were standing up for women in general. I didn't know there was a difference. My Afghan sisters, are equal to my Belgian sisters. Their voice matters just like the voice of my Belgian sister. So why aren't you listening? Why aren't you paying attention to their needs, to their wishes, and to their beliefs? As you all know, Afghanistan is home to various tribes and ethnicities, which is very beautiful. But this ethnic division and suspicion of one ethnic against the other one has created a problem for national unity, which is present to this day. Among all other ethnic groups in Afghanistan, the Hazaras are the less represented and the most vulnerable group. They have been racially persecuted and discriminated throughout their long history from almost total extermination to being faced with Islamic mass genocide, government indifferences in the 21st century, and waves of physical attacks, such as bombing of Hazara schools, targeting medical clinics, and murdering innocent civilians in every harsh way. Despite the ongoing targeted attacks on Hazara in Afghanistan, the issue does not appear to have enough attention from the, from the national, international community. This is not okay, and this is not acceptable, because we are talking about the genocide that has been going on for years and years, and it's time to acknowledge and stop this, because these people have known nothing but pain and sorrow. of violations of the Geneva Convention and constitute war crimes in the wrong stage of the International Criminal Court, which is already considering crimes in committed in relation to the conflict in Afghanistan. The UN Human Rights Council must launch an investigation mechanism to document, collect, preserve evidence of the ongoing crimes and human rights abuses in Afghanistan. 
that will prove critical to show informed decision making by the international community. I believe, I believe every ethnic group and every single person should have equal rights and should feel part of the society. So if there was ever a time to stand for oppression, to defend human rights, to call on a nation that's guilty of war atrocities, that time is now. And I urge you all, the European governments, the European Parliament, the UN Security Council, to adopt an emergency resolution demanding the Taliban to respect international human rights law and to ensure the safety of all Afghans, regardless of their ethnic background and religious beliefs. We demand for a regime that represents all ethnic groups and religions, a regime that allows women's participation in our social and political fights, a regime with freedom of speech and press, a regime with freedom of civil protest, and most importantly, equal rights for everyone. Thank you. The stop Hazara genocide. Stop! 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 The stop Hazara genocide. Stop! 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 The stop Hazara genocide. Stop! 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 The stop innocent people in Afghanistan. Stop killing innocent people in Afghanistan. Stop! 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 The stop brutal attacks on the innocent people in Afghanistan. Stop! 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 Recognize. Recognize the genocide of Hazara. Recognize the genocide of Hazara. Recognize the genocide of Hazara. Tashakur. Jahan Sipas, as Khanum Parwane Gurbanzade, ba eraye matale besham. Mara mi koshand, chun be maktab mi ravim, va dars mi khanim. Maktab, دفتر، کتاب و قلمهایمان را یک جا به آتش می کشند تا از مکتب و درس بیزار شویم اما نه این کوردلان نمی دانند که ما هر بار از زیر خون و خاکستر بقنوسوار دوباره بلند می شویم و در کلاس درس حاضر به حال افتخار دعوت دارم از جناب آقای رضا جعفری رئیس مهدی کودک و رئیس جنبش مقاومت که از کشور فرانسه تشریف آورده اند تا مطالب و سخنان این را به زبان فرانسوی برای ما در مورد نصف کشی مردم هزاره ارائه نمایند از ایشان خواهش مندم که به جایگاه تشریف آورند سلام به تمام وطندارای عزیز تشکر که در این تظاهرات شرکت کردین یک چند کلمه و فرانسوی درباره نسل کشی هزاره ها که از سالهای خیلی قدیم شروع شده و ادامه داره فقط دو سه کلمه در زبان فارسی اول میخواستم بگویم هفته گذشته کنفرانس بسیار کلان بود در امی بروکسل از کشورهای مختلفی از تمام دنیا تقریبا جمع کرده بودن جامعه افغانستان هم در باره مشکلات افغانستان صحبت شود اما متاسفانه به من که در باره نسل کشی ازاره و یا تعداد جمعیت مردم ازاره در افغانستان صحبت میشه اصل مرحلهای بسیار تندی از دیگه وطن دارای ما و شما یا بعضی وقتا از طرف همه ارگانیزیشن های خارجی هم ما میبینیم که نه اکسل عملایتون نشان میتن این مسئله قبل از سقوط دولت در افغانستان متاسفانه در تظاهرات ها مراسم ازدواج در مراسم خوشی در کلپ ها در مکتب ها همیشه بیشتر برای مردم ازاره عملاتی صورت می گرفتد اما بعد از سقوط کابل یا سقوط دولت 
این حملات شدت یافت و بیشتر به طرف مردم مزار است مشخص است که یک نسل کشی است و خواهش میکنم هر جایی که هستیم در هر کنفرانسی در هر جایی که میریم سعی کنیم صحبت بکنیم در باره از این مسئله تا این مسئله نرمال شود تا این مسئله در گوش مردم در گوش جهانیان یک چیز شود عادی شود تا که بتانیم یک رسمیت بین المللی در باره ما داشته باشیم امروز به خاطر یک اردستی که ما در این باره صحبت نکردیم و محضی که صحبت میکنیم اکسل عملای بسیار تندی در مقابل ما همیشه در هر کنفرانس یا هر جایی که باشه صورت میگیره ما طولانی صحبت نمی کنم چند کلمه با فرانسوی در باره نسل کشی از آره ما در بروکسل هستم فرانسوی زبان هستم در پارلمان اتحادی اروپا هست کمیسیون هست ارگان های بسیار مهمی هستم تشکر زیاد از کسایی که برنامه را برنامه رزی کردم بخصوص از آقای مرسی Je voudrais vous parler de ce que je crois être un génocide, génocide des Azaras en Afghanistan. Cela a débuté avec ce qu'on peut appeler le premier génocide, celui advenu sous la reine de Mir d'Acier, Abdurrahman Khan, de 1888 à 1893. Plus de la moitié de la population Azara a soit perdu la vie, soit a été réduite en esclavage ou a été contrainte à la fuite ou à l'exil. Avec cela, on perdurait les confiscations de terres, des impôts très élevés, sans parler de l'absence des infrastructures mises en place dans les régions. Actuellement, comme par le passé, les Hazaras sont ciblés, ils se font tuer, que ce soit dans les écoles, les centres sportifs, lors de mariages, dans les mosquées, sur les terrains de jeu, pendant leurs déplacements, même dans les hôpitaux et les maternités. Leurs droits politiques et sociaux, leurs libertés individuelles ne sont pas garanties. Voilà ce qu'on peut appeler un génocide et un véritable nettoyage ethnique et religieuse. En février 1993, des forces gouvernementales avaient massacré des centaines de civils dans le quartier d'Arshar, l'ouest de Kaboul. Des maisons furent pillées et brûlées, des viols et des enlèvements ont été commis. Ensuite, le premier régime taliban a réprimé et persécuté les Hazaras. Des morts de masse furent rapportés dans différentes provinces. Quelques exemples plus récents des exactions contre les Hazaras. En 2015, lors d'un voyage, je criais à Tavassom, une écolière Hazara de 9 ans, ainsi que six autres passagers, furent kidnappés et décapités par l'État islamique. Autre exemple, en juillet 2016, un attentat suicide contre une manifestation demandant un légal accès aux sources de, de, de régions à majorité Hazara menée par les mouvements des Lumières en Dari, Djombesh et Roshanaï. À Kaboul, a fait 80 morts et des centaines de blessés. Le mardi 12 mai 2020, Zainab, une femme de 27 ans d'ethnie Hazara, a donné une naissance à son premier enfant dans la maternité de Kaboul, dirigée par MSF. Elle a appelé son bébé Oumit, espoir en arrière. On attend le prénommé espoir pour un futur meilleur, espoir pour un Afghanistan meilleur, espoir pour une maman. Pour une maman qui a bataillé pendant des années pour avoir un bébé. Et ce matin, la force, il y a un peu de temps. Dans le mois de mai, il y a un peu de temps. 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 Il y a un 
و کابل آمد و کابل آمد در شفاخانه ام ایس ایف دشت برچی به خاطر که بچهش و دنیا بیانی و نام از اون بچه را امید مانده بودن و جوری که مادر بزرگش میگفت امید با یک افغانستان بهتر با یک آینده بهتر امید با نسل جدید امید با آزادی و رعایت حق و حقوق تمام مردم افغانستان اما متاسفانه امید او مادر چهار سال بیشتر زنده نماند و در همو شفاخانه از طریق سه نفر که با لباس پلیس آمده بودم داخل شده بودم امید از بین بردم همچنین چند طفل دیگه یازده خانم و یکی از کسایی که برای از او برای مصف و او شفاخانه کار میکردم لوی میل دو میل ونتیان کتخو ونسنگ اکولیر توی لور دون تریپل اتاک علا توم علا بومب علا سورتی دو لیکل سیدال شهده لو موا درنیه دیزنف افریل تروز اکسپلوزیون تروریست اون لیو در لیم کارتیه کارتیه شیعیت از آقا دشت گرچی دوان لیکل عبدالغایی مشاید اون فی پلوزیر دیزن دو مور و دی سانتن دو بلسه دپوی لزانه کارتوندیس Les Azaras figurent parmi les cibles principales des talibans et ils sont maintenant sur leur liste des personnes ou de groupes à éliminer. Quelqu'un dans la liste des talibans et des gars qui ont été terroristes dans l'Afghanistan, qui ont été en train de se faire et qui ont été en train de se faire sur le site de l'Afghanistan, qui ont été en train de se faire sur le site de l'Afghanistan. Les attaques de terroristes islamistes ont tué des milliers d'Azara. Ils visent délibérément leurs hôpitaux et leurs enfants. Ces attaques ont pour but de détruire une partie importante des groupes ethniques et religieux des Azara et s'ajoutent à la marginalisation et autres discours de haine envers cette communauté. Tout cela entre dans un cadre de génocide. Ces attentats à leurs droits ces attaques à leurs droits et atteintes aux droits fondamentaux ont conduit les Hazara à se battre contre les discriminations et pour l'égalité entre les citoyens afghans. Nous appelons à la communauté internationale, l'Union européenne, les Nations unies et tous ceux qui défendent les droits de l'homme à agir. Il est temps d'obtenir une reconnaissance internationale pour ces génocides historiques de peuple Hazara. وقتی رسید که یک رسمیت بین المللی به این نسل کشی هزارها داده شود و وقتی رسید که جلوی این حملات بخصوص در مقابل مردم هزاره گرفته شود این تان دو متر فان و مناس سغل ازیستانس مم دی هزاره سغل اختلتور این فو که سیس لدسکریمیناسیون و لپرسیکوسیون Il faut mettre fin à l'impunité, obtenir justice pour parvenir et à l'égalité et au respect des droits fondamentaux en Afghanistan. Merci.